Comme ça, là, ça peut être sympa, comme ça. Salut les gars, tout va bien Salut à tous, aujourd'hui on part dans le sud de la France, tout près d'Avignon. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche dès maintenant pour être alerté de nos futures vidéos. Florian est un jeune papa geek qui avec sa femme Amandine ont réalisé deux rêves en un. D'abord celui de créer la maison idéale pour leur fille qui est sur le point de naître, mais aussi, vous l'avez compris, de pouvoir passer les meilleurs moments en famille à regarder des films, des séries, du sport et jouer à tous les jeux vidéo qui ont été créés depuis 1980 jusqu'à nos jours. Car oui, quand je vous dis que Florian est un papa geek, je ne prends pas ce terme à la légère, et lui non plus. Florian nous a connus alors que nous débutions tout juste nos configurations home cinéma à UHC. A cette époque, beaucoup de configurations audio étaient encore en 5 points. C'est d'ailleurs ce qu'avait initialement prévu de s'offrir Florian, avec comme projecteur le fameux Epson TW9400 que vous nous avez tant vu installer dans de si nombreuses configurations home cinéma en vidéo. C'est donc très en amont de la construction de leur maison que ce couple d'infirmiers libéraux nous a contactés, puisque comme beaucoup d'entre vous, nous étions à ce moment précis près d'un an avant le démarrage de leur construction. L'avantage dans ce cas, c'est que cela vous laisse le temps de comprendre et d'apprécier les technologies qui s'offrent à vous pour profiter d'une installation au top. C'est ainsi que d'un système 5.1, Florian est passé à un système Atmos et DTSX en 5.2.4. Puis finalement, quelques mois plus tard, à une configuration 7.2.4 pour une immersion sonore totale. Côté projecteur, vous le savez, l'Epson TW9400 offre de solides performances pour un budget maîtrisé. Mais là aussi, comme beaucoup d'entre vous, vous savez que ce type d'installation ne se fait qu'un coup. Et comme je vous le dis si souvent, si vous avez la chance de pouvoir vous offrir un équipement plus pointu, faites-le car oui, vous verrez la différence et vous n'avez pas besoin d'être un expert en son ou en image pour vous en apercevoir. Et c'est comme ça que Florian a finalement décidé de s'offrir ce qui est incontestablement l'un des meilleurs projecteurs 4K actuellement disponibles, le Sony VW590ES. Ce qui m'amène tout naturellement à vous parler de notre partenaire officiel pour cette vidéo. Leader incontesté dans le domaine des projecteurs home cinéma premium, les projecteurs Sony vous offrent une qualité d'image de grade professionnel pour votre home cinéma. Grâce à un ensemble de technologies propriétaires telles que le Reality Creation, le Black Cine Pro ou leur incroyable processeur X1, les projecteurs Sony sont LA valeur sûre pour créer une installation home cinéma au top. Tout comme l'installation de Sacha diffusée il y a peu de temps, nous n'avions pas prévu de réaliser cette installation puisque les artisans présents durant la phase de construction devaient s'en charger. Florian ne souhaitant rien laisser au hasard, il a finalement préféré nous solliciter pour finaliser les travaux. Voilà donc ce qui nous amène dans cette magnifique région avec au programme l'installation du haut cinéma de Florian et Amandine mais aussi de leur système multi -room. Et voici donc ce qu'on a prévu d'installer dans ce grand salon ouvert d'environ 35 mètres carrés. On démarre d'abord avec le fabuleux projecteur Sony VW590ES. Ce projecteur 4K natif permet des projections lumineuses et incroyablement contrastées. Pour que l'image soit encore plus belle, nous installons notre écran de projection Ceiling Screen Tension avec l'incroyable Toile Infinity sur 3,30 m de base. La Toile Infinity sublime vos contenus visionnés en pièces de vie. La lumière ambiante est contrôlée pour que l'image ne soit pas détériorée par les réflexions de lumière parasites. Bref, que vous regardiez un film en lumière allumée ou éteinte, vous bénéficiez d'une qualité d'image somptueuse. Pour le son, l'amplificateur AVCX 6700H de Denon est une valeur sûre pour une expérience cinéma de haut vol, qui aura de quoi desservir assez de puissance sur l'ensemble des enceintes qui composent cette installation au cinéma dans le salon. Et voilà d'ailleurs ce qu'on prévoit côté enceinte. Vous le savez, pour une expérience Atmos dans le salon, rien ne vaut de tout intégrer au plafond avec des enceintes qui sont faites pour ça. Ici, nous utilisons des enceintes RCS2 de Definitive Technology. Ces enceintes particulières projettent le son de manière à vous donner la sensation que le son sort littéralement de la toile, comme au cinéma. Pour ça, vérifiez juste que votre plafond n'est pas trop haut et que vous vous trouvez à moins de 3 mètres des enceintes. Pour les surrounds, nous utilisons les RCS3 qui sont du même type que les premières, seulement avec un volume plus compact qui est suffisant pour cette application. Pour créer la bulle de son spatial, de l'Atmos et de l'IMAX Enhance, nous plaçons 4 enceintes DA8R autour du canapé. Et pour finir, deux caissons ASW610XP offriront des basses riches et profondes pour l'ensemble des spectateurs. Voilà donc pour le topo, maintenant il est grand temps de démarrer cette installation. Ah oui, si vous aussi souhaitez une installation home cinéma de folie totalement clé en main, utilisez notre configurateur IUHC pour votre projet en pièce de vie et le configurateur IUHC privé si vous voulez une pièce totalement dédiée. On a réalisé des centaines de projets avec un taux de satisfaction exceptionnel, vous êtes donc entre de bonnes mains. Bon allez maintenant, c'est parti Salut les amis, quelle chance on a, on est dans le sud, on a les pins qui tombent, c'est les vacances, il fait beau, 
Et euh, on est chez Florian et Amandine et on va réaliser une installation de dingue, encore une fois, un système Atmos 7.2.4. Et euh, ce qui va être particulier pour vous, c'est que c'est pour la première fois l'occasion pour nous de crapahuter dans les combles qui sont là-haut. Et peut-être que c'est quelque chose qui vous concerne dans une installation comme la vôtre et, euh, et dans laquelle bah, vous pourrez vous inspirer de ce qu'on fait ici. Alors... Nous voilà donc dans la pièce. Ovi et Marouane ont déjà commencé, on a commencé à mettre le, le, la bâche partout parce que de la poussière, ils vont en avoir. Et surtout, comme c'est des combles qui ont été isolés, vous savez, avec cette, ce, cette mousse là qu'on envoie, dès qu'on va faire un trou, attendez-vous à ce qu'il neige à chaque fois euh, sur nous, quoi. Ok Donc, un écran de projection, un écran de 3 mètres 35, euh, 3 mètres 30 qui sera disposé ici. On aura la télé qui sera fixée ici et aussi sur le contre le mur avec la toile qui descend devant. Ça, vous savez déjà que, comment on fait. Et, euh, et en fait, ce qui va surtout, surtout être intéressant ici, donc c'est ce 7.2.4. Généralement, on fait un 5.2.4. Et donc voilà, donc tout ça, on va vous le montrer et, euh, et on va vous montrer comment ça fonctionne. Donc, 7.2.4. Ici, le canapé, il est positionné exactement là où vous êtes. On aura deux enceintes qui seront fixées au niveau du plafond, euh, comme ce qu'on fait habituellement, ce que vous nous voyez faire euh, généralement. Ici, ce qui est un peu particulier, c'est que le plafond est quand même très très haut. Et, euh, et le truc qui va être un peu touchy, c'est sur les enceintes sur les côtés pour que le son descende. Normalement, on a tout bien calculé et ça devrait fonctionner du peu de deux. Euh, du coup, on est parti. Euh, Marwan, toi qui es là, ouais. quelle est la première action qu'on va faire Alors du coup, dis-moi bon, La première action, on va euh, essayer d'identifier tous les, les rails, ouais. leur positionnement et euh, faire euh, <rire> les réservations. On voilà, ouais. positionne les réservations des enceintes et tout ça. Et on récupère les gaines qui ont été déjà... Euh, C'est ça, parce qu'on a mis les gaines. On a fait, euh, l'électricien a mis les gaines, mais c'était déjà quelques mois de ça. Et donc l'idée c'est de le retrouver dans, dans les combles qui sont là-haut. Je ne sais pas encore comment ça va être, mais ça risque d'être touchy parce qu'il ouais, y a pas mal de gaines de clim, etc. Donc euh, ça c'est la surprise qu'on va voir pour plus tard dans la vidéo. Euh, c'est de retrouver ces gaines exactement aux endroits où nous on avait noté sur le plan. Et, euh, et ensuite pour installer les enceintes. Et après il va te neiger dessus, n'est-ce pas oh. Voilà. <rire> bon ben voilà, du coup on est parti. Donc placer les, placer les rails, ensuite on fera les découpes aujourd'hui ou pas oui, l'écran l'écran tout ça sera bon ouais. ok bah voilà c'est parti on est lancé et euh, puis voilà on se retrouve tout de suite Voilà, ça c'est un truc important pour vous. Si vous faites un 7.2.4, mettez toujours les enceintes qui sont... Enfin, euh, sauf parfois vous ne pouvez pas faire autrement, mais sinon mettez toujours ces enceintes-là à l'arrière. Okay si on doit, prendre un, on doit faire une décision, tu les mettras en arrière plutôt que devant. Okay okay. Ok, donc Ovid, donc là tu as marqué avec notre fameux détecteur de matériaux qu'on vous recommande si vous faites ce type d'installation et tu as... On a repéré les rails ouais. pour les enceintes. D'accord, enfin pour pas, pour justement pas les enceintes, c'est hein, pour pas tomber dessus pour quand tomber on... tomber entre les ferrailles. C'est ça, donc là elles sont marquées là et là. Vous pouvez faire la même chose chez vous, pareil, hein, comme d'habitude. Bon, donc là, bon peut-être que vous voyez pas bien, mais ici, là, là et là, il y a des scotch, d'accord, qui sont marqués. C'est Ovid, c'est toi qui les as marqués. Donc ça c'est nos rails. Est-ce que là, on aura... Est-ce que là on peut mettre élégamment... Une enceinte, ici tu penses, pour que ce soit, pour ouais, pas qu'il y ait un... C'est ça Il y a un rail juste à côté de la ville. Il y a, il y a encore un rail ici ouais, après je pense qu'il est assez vide. En fait le truc c'est cette gaine là qui m'embête, l'aération. En fait l'idée ce serait que ce soit plutôt à l'arrière. Je veux pas que ce soit derrière, en fait euh, là c'est assez proche si tu veux. La gaine elle est là, hein. elle se passe Ouais non, non mais la gaine, mais le truc d'aération, moi je l'aurais bien, en fait moi si tu veux j'aurais voulu le mettre là où il y a cette aération. Ah. Tu me suis et en fait, quitte à le mettre devant ou derrière, je préfère le mettre plutôt derrière, ça laissera un peu plus de, de temps pour descendre le son. Quoi. Point important, on a ici un écran de 3,30 m, okay on a nos trois enceintes frontales, l'enceinte centrale c'est la plus importante, donc ça c'est parfait, sur les côtés aussi c'est très bien. Sur les côtés, souvent on a peur d'avoir la réflexion sur les murs, 
Ce qui est terrible, ce n'est pas la réflexion de l'enceinte sur le mur, c'est la réflexion de l'autre enceinte qui va taper ici, qui va vous revenir dans l'oreille, dans, dans la mauvaise oreille, d'accord Et en fait, euh, ce que, bah, là par exemple, ici, ce creux-là va normalement nous, nous aider. Ici, il y a une vitre, donc ce que je vais recommander, c'est de, de mettre un rideau si c'est possible. Mais ce qui va nous intéresser, ici, c'est la disposition du canapé. Sur le plan, on l'avait, en fait, il était plus proche sur le plan au départ. Et parfois, dans la construction, parce que, bah, on fait un projet, on est sur un plan de, de, de base et enfin, on dessine plein de trucs en 2D. Euh, on n'est pas encore euh, sûr de tous les volumes qu'on aura dans la pièce et de comment on pourra tout agencer. Donc, c'est pour ça, nous, on fait un plan, mais on comprend qu'il peut évoluer. Et faites-nous part de vos évolutions au fur et à mesure de votre projet pour qu'on puisse replacer les équipements au, au bon endroit. Donc, du coup, le canapé, recule un petit peu parce qu'on a un écran de 3m30 et ça veut dire qu'il faut replacer les enceintes, d'accord C'est pas très grave mais c'est juste qu'il faut penser à le faire parce que si vous suivez le plan que nous on vous a fourni et que vous avez bougé le canapé, ben les enceintes elles sont, plus, elles sont plus cohérentes par rapport à votre position. Donc faites attention à ça. Ici, ben, vous voyez, si j'avais suivi le plan, si on avait juste suivi le plan à la base, l'enceinte elle aurait été ici, donc à 170 cm de l'enceinte qui est là-bas aurait été un peu trop trop éloigné du, du canapé d'accord donc là on l'a replacé en avant et ça nous laissera aussi de l'espace pour reculer le canapé ce que je recommande aussi de, de faire ici euh, ce sera un peu mieux c'est genre 20 30 cm pas plus mais ce sera mieux pour l'écoute parce que ça va nous rapprocher des enceintes arrière qu'on a qu'on a placé derrière le l'aération de la clim voilà voilà donc euh, j'espère que c'était clair pour vous et j'espère que ça pourra vous aider dans votre projet si vous faites ça voilà petite note sur les enceintes atmos les enceintes atmos Bon, je viens de vous expliquer un truc, j'espère que c'était clair, comme je le disais, l'histoire du canapé. Euh, le truc que j'ai déjà vu qui est arrivé, c'est que parfois, il y a un rail qui vous gêne lorsque vous installez. Euh, c'est arrivé notamment chez Abdel l'autre jour, chez qui on est passé euh, pour, faire, pour ajuster une installation qu'il avait réalisée seul à côté de Lyon, alors qu'on était chez, chez d'autres clients. Euh, L'idée, c'est que les enceintes, quand vous mettez les enceintes Atmos, parfois vous avez un rail qui vous gêne, du coup vous les allez rapprocher. Si vous avez un choix à faire, vous les écartez plutôt que les rapprocher. Parce que ce que vous voulez, c'est de l'ampleur. C'est un, un son plus large, pas un son qui soit plus restreint. Sinon, vous allez faire bah, votre bulle, elle va, elle va se réduire, d'accord, la bulle de son. Donc, vaut mieux faire ça plutôt que ça, si vous pouvez. L'autre point ici, c'est qu'on a une corniche lumineuse. Donc là, on ne va pas mettre les enceintes dans la corniche. On pourrait le faire aussi, mais bon, l'idée, c'est quand même de, de garder les enceintes au-dessus du canapé. C'est un canapé qui est très large, vous l'avez vu au début. L'idée, c'est qu'on soit aligné sur cette enceinte, sur, le, sur les enceintes frontales, gauche-droite, et qu'on soit normalement au-delà du bord, c'est-à-dire pour avoir euh, au-delà du bord du canapé pour avoir cette, cet effet de bulle. Mais si on est trop proche de la corniche, ce qui va se passer, c'est qu'on aura un effet, un effet bizarre d'écho qui va se créer, enfin une réverbération, un écho, enfin quelque chose qui va gêner dans le son, probablement. D'accord J'ai déjà eu ça sur une installation une fois, un client qui avait fait ça. Euh, on a dû déplacer l'enceinte, d'accord Donc faites attention à ça, mettez-le, je dirais, euh, bah, au niveau des spots par exemple. Là, on va essayer de s'aligner sur les spots. Marwan, tu m'as dit que ce n'était pas possible de s'aligner sur les spots, ouais. c'est ça On peut les faire comment On peut les aligner comme... Enfin, il y a un rail qui gêne là-bas, c'est ça Ok, bon, là aussi, on va en fonction, en fonction des rails parce que c'est vraiment, vraiment fatigant de couper le rail quand on a, quand on a un gabarit qui est rond. Hein, quand c'est carré, c'est plus simple. C'est plus simple quand même, non ouais, ouais. Voilà, euh... voilà. Quand c'est rond, c'est un peu plus fatigant. Donc l'idée, c'est de s'épargner ça et de se caler, mais donc on va toujours aller vers l'extérieur, mais pas trop, pour ne pas être gêné avec la corniche, voilà. Donc euh, prenez ces infos et euh, voilà, si vous faites ça chez vous, faites attention à ça, c'est important, et ça vous évitera de gâcher euh, tout, tout votre travail. Voilà. Alors là, là, j'en reviens pas. Là, c'est tellement astucieux. C'est magnifique ce que tu as trouvé, Marwan. Vous avez vu ça On met le sac. Comme ça, si vous mettez ça, c'est quoi C'est une bâche, un bout de bâche que tu as mis ouais. là. Le bout de bâche, comme ça, ça évite qu'il nous neige dessus. Moi, je me voyais déjà. Je voyais déjà Marwan. On est en été, là, avec la neige qui lui tombe dessus. Eh ben non, on ne l'aura pas. Il n'y a, pas de, il y a presque, pratiquement rien qui est tombé. Donc, juste la bâche. Vous percez, vous prenez ces tiges que je vous ai conseillées euh, moult fois, n'est-ce pas là, Elle est où, la tige Ah oui, bah, elle arrive, elle arrive. Ah bah oui, toi, tu l'as percée. Vous percez. Bon après il faut qu'il y ait un collègue quand même qui soit en haut 
et de préférence euh, bah, qui a un for format qui permet de passer entre les poutres. Voilà, ce qui est le cas d'Ovid. Donc, il va <rire> Ovid et j'espère que tu es bien là-haut. Et, et ça, ça nous permet d'avoir la gaine qu'on récupère et euh, d'avoir le câble qui sera parfaitement posé, parfaitement passé. Voilà, bravo, je suis, je suis ébloui. Là, on est en train d'installer le multi-room. Donc du coup, on a, il y a eu pas mal de modifications parce qu'on est passé d'une pièce puis à une autre puis à une autre en fonction de la disposition de ce qu'ils ont prévu de faire, de ce qu'Amandine et Florian ont prévu de faire dans leur maison, d'accord Pour voir aussi l'avenir, ce que je vous dis aussi à chaque fois, c'est en fonction des pièces. Par exemple, si vous avez des enfants qui vont devenir ados, comment est-ce que vous allez vouloir utiliser les, les différentes pièces et euh, le son que vous envoyez à chaque endroit Puisque ce type d'installation, bah, ce n'est pas un truc que vous allez refaire régulièrement, bah, comme le cinéma finalement. Donc, euh, là, ce qu'on est en train de faire, ça ne se voit pas tout de suite, là, mais cette pièce, c'est un bureau. Pour l'instant, c'est il est, il est, un, un bureau, un futur bureau. Et, euh, et donc, du coup, on va mettre une enceinte ici et une enceinte dans la salle de bain qui, sont, qui, est, à, qui est à côté. C'est ça, hein, c'est une enceinte. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, ces deux enceintes-là, ces deux enceintes seront connectées à un même ampli, d'accord Et donc, on aura le son en même temps, donc ce sera une même, une même zone. Mais ça permettra quand même de profiter du son. Euh, voilà, c'est un, une solution un peu hybride. Pour, pour utiliser euh, ces, euh, ces deux espaces avec de la musique. Et pensez bien que bah, si vous avez, euh, par exemple, un, quelqu'un qui, euh, qui vient utiliser la salle de bain, bah, vous aurez aussi, euh, si vous utilisez vous, le bureau et que vous voulez mettre la musique dedans, il aura aussi la musique. Bon, donc ils en ont parlé entre eux, ça leur va bien comme ça. Pour les enfants, plus tard aussi, ils auront la salle de bain qu'ils pourront, euh, qu pourront utiliser et avoir un son, euh, un son cool euh, à diffuser dessus. Évidemment, toutes ces enceintes qui sont encastrées sont connectées avec un câble, un câble audio qui traverse là toute la maison parce qu'on aura les deux amplificateurs, les marrantes qui seront, euh, seront là-bas dans, dans la cuisine. Okay Et si ça vous embête, enfin euh, c'est pas un truc que vous faites au quotidien, mais si par exemple vous voulez ré ré réassigner, <coughs> pardon, il y a beaucoup de laine de verre, euh, si vous voulez réassigner cette enceinte, vous la déconnectez, vous la reconnectez sur un nouvel ampli. J'ai vraiment... <rire> vraiment très envie de tousser. Donc vous la reconnectez sur un nouvel ampli et puis après le, le tour est joué et voilà. Le seul truc, c'est si vous devez remettre de nouvelles enceintes, là, ça va être chaud parce qu'il n'y aura pas de, gars, pas de câble qui sera passé. Donc voilà. Donc, euh, là, ce que fait Marwan, il mesure le centre de la pièce. Comme ça, on a une enceinte qu'on va mettre en mono, d'accord Sur votre amplificateur, vous pouvez mettre le son en mono et ça va permettre d'avoir les deux canaux qui sont diffusés sur la même enceinte, d'accord C'est moins quali, mais pour, euh, pour l'écoute ici, je pense que ce sera suffisant et ce sera chouette. Voilà, voilà. C'est le deuxième jour de cette installation et euh, hier on a donc installé euh, toutes les gaines, non toutes les gaines, on a déjà passé toutes les gaines, on n'a pas encore passé toutes les gaines, c'est ça le truc. Donc pratiquement toutes les gaines ont été sorties du plafond, il ne reste plus que, euh, bah, tiens viens, 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 Ahmed, regardez, suivez-moi. Bon, on est encore ici euh, avec les, les réservations qu'on a fait pour les enceintes pour le multi-room et ici les gaines n'ont pas encore été euh, trouvées. Donc, euh, Ovi va normalement repasser dans, le, dans les combles pour retrouver les gaines qui avaient été préparées auparavant par l'électricien et, euh, et donc ça va nous permettre d'installer ces enceintes. Donc ça, ce sera la deuxième étape. Et une fois, alors, avant de passer à l'étape d'installation des enceintes, on va, on va passer les câbles dans chaque gaine. C'est un truc qui, est, qui va prendre un peu de temps quand même. Et parce que ouais, dites-vous que euh, bah, chaque gaine, il faut vérifier que, enfin, déterminer laquelle est laquelle. Et, et vérifier si on a bien, euh, si on a bien le, le câble qui passe correctement à l'intérieur, qui n'est pas toujours gagné, parce que parfois il y a des nœuds, des choses comme ça. Donc, à mon avis, ça va le faire, mais ça va prendre un peu de temps. Euh, donc, normalement, passage des gaines euh, là-bas, passage des câbles dans les gaines, installation des enceintes, peut-être installation du lift et de l'écran, en sachant que, vous vous souvenez, je vous l'ai dit juste avant, ici, sur le, au niveau de l'écran de projection, il y aura une découpe à réaliser. Pour, euh, pour agrandir la, la réservation qui avait été faite trop fine, d'accord Donc ça aussi, quand vous faites des réservations, prenez un peu plus large, c'est pas grave si vous êtes un peu plus large, genre un centimètre de plus, c'est pas grave, mais un demi centimètre de moins, c'est très grave parce que ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps à faire. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Et, et voilà. Et, euh, et ensuite, bah, je pense que demain, enfin, de toute manière, demain, nous, euh, on devra avoir fini. Demain, demain après-midi, maxi. Et, euh, et on reviendra après pour, pour finaliser, pour faire les réglages, etc. Donc, euh, bah c'est parti, je vous laisse. Je pensais à une chose euh, aussi, c'était euh, cette question que je voulais vous poser. Est-ce que vous êtes abonné 
Non Et si ce n'est pas la première fois que vous regardez une vidéo, vous avez juste le lien en dessous, vous cliquez dessus, comme ça on se revoit. Normalement, on essaie de faire une vidéo toutes les semaines. Parfois, on n'y arrive pas totalement parce qu'on a pas mal de projets en cours. Mais euh, voilà, si vous voulez apprendre des choses sur l'home cinéma, si ça vous intéresse de voir aussi, d'avoir des idées déco euh, sur comment agencer votre, votre maison et votre espace, eh bien, c'est la chaîne à suivre. Et donc, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche comme ça, vous êtes prévenu quand on a une nouvelle vidéo. Et euh, avant de finaliser euh, sur cette promotion, cette auto-promotion, n'est-ce pas, euh, vous allez aussi vous connecter sur Instagram qui est là, là, quelque part, qui doit, qui doit s'afficher. Et comme ça, vous nous suivez dessus, vous pouvez voir toutes ces installations avant tout le monde et aussi avoir même des, des, des visuels d'installation de, qu'on ne publie pas sur YouTube. Voilà, c'est tout, c'est fini. Je laisse Marwan et Ovi avancer et on se retrouve juste après. Les amis, petite, petite note par rapport à la disposition du canapé, chose, chose que, euh, élément que, pour laquelle vous posez souvent une question, d'accord Le canapé, plus vous écarterez vos enceintes euh, Atmos, les deux rondes là que vous devez voir, normalement vous avez un plan, euh, j'apparais petit là, c'est ça Ok, j'apparais tout petit. Et les enceintes paraissent très écartées, je pense elles paraissent très écartées aussi, non Je pense sur le plan. Bon, non, je, parce que c'est un grand angle, c'est un très grand angle, du coup ça, ça déforme un peu. Mais retenez dans tout ça que ces deux enceintes-là, plus vous les leur donnez un, une plus grande distance, plus vous pourrez déplacer votre canapé en avant, en arrière, tandis que si vous laissez un, un espace plus réduit, vous aurez plus de difficultés euh, si vous voulez modifier le canapé, par exemple, la, la disposition du canapé. Ici, par exemple, hier je l'avais mis un peu plus en arrière, et Amandine m'a dit ce matin, Sacha, est-ce que tu pourrais quand même pas avancer le canapé Parce que ça fait un espace qui est tellement grand entre le mur et le canapé. Et c'est un truc dont, euh, effectivement, je vous parle souvent. C'est que, oui, euh, vous, avez, vous voulez avoir une dimension, euh, une dimension sympa euh, d'écran de projection. Et vous vous demandez à quelle distance il faut être. Mais il faut aussi vous dire que votre pièce de vie, c'est une pièce de vie. Et si vous avez, genre, votre canapé, une table basse et genre 3 mètres plus loin le mur, euh, le, 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 le meuble télé, ça fait un peu bizarre, quoi. Ça fait un truc... Euh, voilà, ce n'est pas, pas très convivial. Donc, euh, généralement, on a une distance qui est de 3 mètres, euh, ouais, 3 mètres 50, 4 mètres. Voilà, mais vous mettez 6 mètres, c'est un, un peu délicat. Quoi. Donc, je n'étais pas à 6 mètres. Mais euh, ouais, et généralement, on va être entre 3 mètres 20 et 4 mètres. Voilà. Donc, vous retenez ça et ça vous, ça vous facilitera la vie. Donc, écartez plus vos enceintes, vous aurez plus de flexibilité. Et euh, n'appliquez ne, ne pas, pas une trop grande distance à votre canapé par rapport à votre mur, sauf si c'est quelque chose que vous avez décidé et que vous souhaitez absolument faire pour une raison que j'ignore et qui est la vôtre, d'accord D'ailleurs, ça me fait penser, juste, euh, juste parce que je parle de ça dans, une, dans des vidéos, on a créé des vidéos 
euh, 30 jours, 30 vidéos, de conseils pour vous. C'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire. Vous avez le lien là, quelque part en dessous dans la description de cette vidéo-là. Et ça vous permettra ben, d'avoir un conseil par jour pour créer votre home cinéma. Voilà, voilà, c'est tout. Et euh, ben, maintenant, on continue. Nous sommes de retour, nous sommes en novembre euh, 2021 et donc on vient finaliser l'installation chez euh, Florian et Amandine. Donc ce qu'on a, on a, parce qu'on a déjà fait deux trois petites choses, parce qu'évidemment je vais pas commencer à filmer, à faire plein 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 de choses alors qu'on n'est pas encore réglé. Donc ce qu'on vient de faire, on a calibré le son avec l'application MultiQ et on va après adapter quelques petites choses. Je vais voir s'il y a des choses à vous, à vous transmettre que, que je peux vous partager et euh, qui, qui seront intéressantes pour vous. Et en tout cas, deux choses, trois choses que je voulais vous dire, trois choses importantes, parce que Florian m'a posé la question. Première chose, ici on avait un caisson de basse, alors il ne m'a pas posé la question par rapport à ça, mais c'est juste que je vous le dis parce que souvent je vois que euh, vous aimez bien décorer vos caissons de basse, s'il vous plaît, ne faites pas ça, d'accord Vous laissez le caisson de basse comme ça, tranquille, vous ne me posez pas d'objet dessus. Après, bon là c'était des petites fleurs comme ça, c'était juste que quand, vous, quand il y a les fleurs qui vibrent, et bien du coup ça fait... Et du coup, ça rajoute du son qui n'est pas, pas agréable. Euh, voilà. Donc, ça rajoute du, du bruit euh, à votre, à, au signal que vous avez euh, normalement, que, que vous écoutez, que vous regardez lorsque vous regardez un contenu. D'accord Autre question. Autre question. Euh, ça, c'était vraiment une question pour le coup. Parce que ça fait plusieurs fois que vous me posez la question lorsqu'on fait la configuration. C'est Sacha, comment est-ce que je fais pour avoir toutes mes enceintes J'ai un système Atmos. Je voudrais que toutes les enceintes fonctionnent lorsque j'écoute du son, lorsque j'écoute de la musique. D'accord pour ça, sur votre euh, télécommande Denon, Alex, est-ce qu'on nous voit Est-ce qu'on nous, est qu nous voit à l'antenne Parfait, on nous voit à l'antenne, très bien. Donc là, vous avez la télécommande, et là, ici, vous avez un petit bouton rouge, vous allez appuyer dessus, et tiens, attends, est-ce qu'on va voir, est-ce que ça s'affiche Et oui, magnifique, ça s'affiche. Donc, vous voyez, là-dessus, vous allez pouvoir avoir ce que j'appelle comme des, des saveurs de son, d'accord Et en standard, quand vous écoutez de la musique, la musique, elle, elle est en stéréo, donc deux canaux, deux canaux, deux canaux, deux, deux canaux gauche, droite, et... Je le refais. Ces deux canaux, vous pouvez donc les up mixer. Vous allez up mixer le signal, donc le, le, amplifier pour avoir plus de plus de canaux qui sont euh, qui seront actifs. Donc tout, toutes vos enceintes. Donc au lieu d'avoir juste vos deux enceintes qui sont devant, vous aurez vraiment vos euh, là notamment ici, on a 11 enceintes. 11 enceintes, ça commence à être pas mal et vous allez vraiment avoir euh, bah, notamment si vous voulez faire euh, enfin, soit une, soit la fête avec les amis ou soit écouter simplement de la musique bien remplir la pièce. Et eh bien vous mettez en multi channel ou dans une autre, comme j'appelle, une saveur de son que, qui, qui vous plaît. Vous avez Dolby Audio, le Dolby Atmos, euh, vous avez... Euh, parce que là, on est en train... Oui, c'est parce qu'on est sur un DVD qui est en Atmos. Mais sinon, vous avez ces options-là. Normalement, Multichannel Stereo est excellent si vous voulez vraiment sonoriser la pièce convenablement avec euh, donc, toutes les enceintes qui fonctionnent. Voilà, je vais maintenant aligner les panneaux. Euh, je vous laisse, on se retrouve après et après on débrise un petit peu parce qu'il y avait aussi une partie multi-room là-bas qui était intéressante. Et voilà, d'accord Allez, bye. Les amis, et oui, ça y est, c'est la fin, c'est la fin de cette 
incroyable installation. Installation improvisée, faut-il le dire, pas improvisée en termes d'improvisation, mais ce n'était pas prévu, vous le savez, au départ, quand on réalise cette installation, on avait juste au départ pour Florian, intégrer euh, les matériels, les différents équipements sur le plan. On avait fait l'implantation, ce qu'on fait habituellement pour vous sur les différents projets, et on n'avait pas prévu de faire l'installation. Et là, je dois dire que je suis particulièrement heureux d'être venu euh, pour, faire, bah, pour la faire, pour faire cette installation, et surtout pour voir le résultat final, parce que là, euh, bon, là déjà, je pense qu'en vidéo, c'est assez somptueux, mais je peux vous dire qu'en vrai, c'est la folie furieuse. Vous avez ici un meuble... Euh, quel est Je ne sais plus, on avait déjà regardé cette marque de meubles qui, était, qui, qui fait ce meuble-là, qui est magnifique. Regardez ça avec le rétroéclairage, c'est absolument magnifique. Avec les deux, les deux luminaires sur les côtés, l'image est mise en valeur. Et, euh, et là, vous avez toute la déco avec les, avec les, les différents tableaux euh, que Amandine et Florian ont disposé parfaitement au mur. Voilà. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que vous avez ici une pièce qui est très très grande. Donc on a, on a plus de 10 mètres de profondeur. Beaucoup de chance d'avoir cette pièce et la disposition est vraiment nickel. On a un 7.2.4, donc 7 enceintes au plafond, de, euh, 7, enceintes, 7 enceintes qui devraient nous tourner autour, mais qui sont installées au plafond et vous avez vraiment l'impression que le son sort de la toile. C'est absolument fabuleux. Et vous avez les 4 enceintes Atmos qui sont au-dessus du canapé. Bon, ça, vous le savez, c'est pour faire l'Atmos et pour faire cette bulle de son. Les deux caissons de basse qui sont mis dans les coins, qui vont nous faire aussi gagner de l'énergie parce qu'on les a intégrés dans les coins. Et donc, c'est là où je voulais en venir, c'est que vous avez cette... Euh, amélioration acoustique que vous créez naturellement. Vous avez un énorme canapé bien moelleux. Vous avez ces voilages que, que je vous recommande tout souvent d'installer euh, dans, euh, dans, bah, dans vos chez vous, hein, lorsqu'on lorsqu discute ensemble. Regardez, c'est pas magnifique ça. Là, vous avez, vous avez du noir derrière parce que vous avez le volet. On va voir après, vous allez voir des plans où on a vraiment le, le paysage derrière. C'est magnifique et ça permet de gérer le son aussi. D'accord Donc retenez ça. Maintenant, et bien que dire, on a le 590 qui est installé au plafond, qui est parfaitement intégré, tout est automatisé, vous allumez le projecteur et vous avez tout qui descend, et on a toute une panoplie d'équipements là qui sont à l'intérieur du meuble, c'est un truc absolument dingue, je crois qu'il manque pas une console, il manque à part une Xbox, je crois qu'il manque rien, il y a une console de rétro gaming, il y a une Switch, il y a tout ça, tout est connecté dessus, une chose à savoir, euh, lorsque vous connectez, c'était une dernière chose, un petit dernier conseil avant qu'on qu finisse, euh, lorsque vous connectez euh, trop, trop de switch, parce qu'il est rien, il aime bien geeker un peu sur le système, il a mis plusieurs, plusieurs, plusieurs switch HDMI ou des duplicateurs, lorsque vous en mettez tôt, le signal peut se perdre et à ce moment-là, euh, l'HDMI ne passe plus sur l'amplificateur. C'est ce qui se passe notamment ici avec, euh, avec un appareil. Donc ne faites pas ça, essayez de tout mettre en direct, vous aurez une meilleure qualité et un meilleur flux euh, qui, sera, qui sera garanti sur votre installation. Voilà. Euh, et ben je pense qu'on en a fini. Je vous laisse admirer encore un petit peu ces plans qu'Alexandre a fait, là, qui est juste derrière la caméra, qui fait un travail aussi fabuleux, euh, voilà, ben, que vous voyez bien. Hein. Donc vous avez cette déco exceptionnelle. Je vous laisse profiter de ça. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'à maintenant pour voir l'installation jusqu'au bout, pour tout voir. Et malheureusement, vous ne pouvez pas tout entendre, mais voilà, je peux vous dire que c'est vraiment fabuleux. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo, partagez-la, ça peut en inspirer d'autres. Et on se retrouve nous la semaine prochaine avec une prochaine vidéo. Allez, bye